നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗിറ്റാർ എങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബിഗിനർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഗിറ്റാർ എടുത്തു അതങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഇവിടെ താഴത്തൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ താഴ്ത്തു കൊണ്ട് കട്ടിങ് ടോപ്പിലുണ്ട് സെയിം ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ടോപ്പിലൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ നമ്മുടെ കാലിലാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് ലെഗില് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗിറ്റാർ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സെയിം ഈ ലെഫ്റ്റിൽ പൊസിഷൻ വരുന്നത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ടോപ്പിലോട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ടോപ്പിലത്തെ ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഈ കട്ടിങ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ താഴത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെസ്റ്റിന്റെ താഴത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആംഗിൾ നോക്കണം അപ്പൊ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിറർ പൊസിഷൻ ആണ് വെച്ചേക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിറർ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് സൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്നത് പിക്ക് എന്നാണ് പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലക്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്ലക്ടർ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ദൻ സ്ട്രൈക്കർ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഈ തമ്പ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്ര പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഈ ചെറിയൊരു പീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നേരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൗണ്ട് ഹോൾഡ് സെന്ററിൽ വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഹോൾഡ് സെന്ററിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം വായിക്കേണ്ടത് ഈ റൗണ്ട് സൗണ്ട് ഹോൾഡ് സെന്ററിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ചിലവരെ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൈ ചിലവർ ചെറിയ ലഹരായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ചിലർക്ക് ഇവിടെ കൈ എത്തില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഈ സ്ട്രൈക്കിങ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഹോൾഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സ്ട്രൈക്കിങ് എപ്പോഴും നേരെ ആയിട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ബോഡി ഗിറ്റാറിന്റെ ബോഡിയും നമ്മുടെ കൈയുടെ ഇതും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ആണോ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ വരും അപ്പൊ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് വായിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പിന്നെ സ്ട്രൈക്കർ വരേണ്ടത് ആണോ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കി വെക്കരുത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നേരെ താഴത്തോട്ട് വായിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രൈക്കർ പിടിച്ചേക്കുന്ന നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ജസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വി ഷേപ്പ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ആ വി ഷേപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഗിൽ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കി പിന്നെ ബോഡി കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കി ബോഡി ലാംഗിൾ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കി പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഹോളിൽ സെന്ററിൽ വായിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെഡി ആവും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ട്രിങ്സിന്റെ ഈ ഒരു ഫ്രഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്രഡ് ബോർഡിൽ വരുന്നത് ഓരോ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഓരോ പൊസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ കണ്ടോ ഈ ക്രോസ് കാണുന്നതിനെയാണ് ഫ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെഡ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെഡ് ആണത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫ്രെഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് കുറെ നമുക്ക് ഫ്രെഡുകളുണ്ട് പല ഗിറ്റാർക്കും പല ഫ്രെഡാണ് ഉള്ളത് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ടു അങ്ങനെ പല ആംഗിളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് എന്തിനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്
അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർത്ത് ഫ്രണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഫിംഗർ വരേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് ഫോർത്ത് ഫ്രണ്ടിലും ഓരോ ഫ്രണ്ട് ഓരോ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആംഗിൾ പിടിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രിക്കാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തമ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവരിക ബാക്ക് സൈഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കയ്യിലൊരു ബോൾ ഇരിക്കണ ഫീൽ കൊടുത്താൽ മതി ആണോ ഇങ്ങനത്തെ വരും ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോർ ഫിംഗറിന്റെ സെന്ററിലായിട്ടാണ് ഈ തമ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നേരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻ മാറി കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കുക ആ സെയിം ഷേപ്പിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എൽബോ കൊണ്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആംഗിൾ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ വൺ ദൻ സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വൺ ദൻ സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ട് ടു ദൻ തേർഡ് ഫിംഗർ തേർഡ് ഫ്രണ്ട് ത്രീ ദൻ ഫോർത്ത് ഫിംഗർ ഫോർത്ത് ഫ്രണ്ട് ഫോർ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഓരോ ഫ്രണ്ടിലും പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിന്റെ സൈഡിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഈ സൈഡില് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിൽ വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നോട്ടുകൾ ക്ലിയർ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കൊണ്ടോ ഒരു ക്ലിയർ ആവാത്ത ഒരു നോട്ട് കിട്ടും ആണോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും പിടിക്കുമ്പോഴും ഫ്രണ്ടിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ആണോ സ്ട്രെയിറ്റ് നോട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതുപോലെ സസ്റ്റൈൻ നോട്ടുകളായിരിക്കണം എല്ലാം സസ്റ്റൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് വൺ ടു വരെ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് കേൾക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടുകളിൽ മെയിൻ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇതിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടിപ്പ് പിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫിംഗറിന്റെ ടിപ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫിംഗറിന്റെ ടിപ്പ് ദൻ തേർഡ് ദൻ ഫോർത്ത് ഇത് മാത്രം നോക്കിക്കാൻ നമുക്ക് കുറെ പൊസിഷൻസ് റെഡി ആവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മെയിൻ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി അതായത് ഗിറ്റാറിന്റെ പാർട്സുകൾ നോക്കി ദൻ ഹോൾഡിംഗ് പൊസിഷൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഫിംഗർ എങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത്ര നോക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് എക്സസൈസസ് ആണ് അതെങ്ങനെ വരുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡില് നമ്മൾ ടോപ്പിലത്തെ ഇതിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ടോപ്പിലത്തെ സ്ട്രിങ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിന്റെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദൻ തേർഡ് ഫിംഗർ തേർഡ് ഫ്രണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദൻ ഫോർത്ത് ഫിംഗർ ഫോർത്ത് ഫ്രണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണേണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വായിക്കേണ്ടത് തൊട്ട് താഴത്തെ സ്ട്രിങ് ആണ് അതിനാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വായിക്കുക സെയിം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് പതുക്കി കുറച്ചുകൊണ്ട് വരും നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ഒരു നോട്ടാണ് കേട്ടത് ഇനി വായിക്കേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഫോർ ബീറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വായിച്ചു ദൻ വൺ ടു ത്രീ ഇനി നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് വൺ ടു ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു നോട്ട് കേൾക്കേണ്ടത് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു ദൻ താഴത്തെ സ്ട്രിങ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രിങ് താഴത്തോട്ട് വായിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു കൗണ്ടിങ് കിട്ടും വൺ എല്ലാ നോട്ടും വൺ ബീറ്റ് വെച്ച് വരും വൺ വൺ ായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹോൾഡിംഗിന്റെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്